அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கும் கான்செப்ட் என்னென்னா ஹெச்சிஎஃப் அல்லது மீ பே கா மீ பெரு பொது காரணி அல்லது ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் இந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் போட்டி தேர்வுகளுக்கு மிக முக்கியமான கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயங்கள் ஒரு சினாரியோ நம்ம பார்க்கலாம் பவித்ரா பிளான்ஸ் டு செலிப்ரேட் திவாலி அட் ஹேர் ஹோம் பை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் சேவியரிஸ் டு ஹர் ரிலேட்டிவ்ஸ் பவித்ரா மதர் கிவ்ஸ் ஹர் சிக்ஸ்டி த்ரீ அதிரசம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ முறுக்கு Each relative should be given the same number of adhirasams and the same number of murukku. What is the greatest number of relatives that she can distribute? The KLV is now in Diwali. We will do all the sweets and saviour in Diwali. What is the greatest number of relatives that she can distribute? What is the greatest number of relatives that she can distribute? What is the greatest number of relatives that she can distribute? அவங்க ரிலேட்டிவ் சொந்தக்காரங்களுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிருக்கிறாங்க ஆனால் கண்டிஷனாக சொல்லிருக்காங்க சேம் நம்பர் ஆஃப் அதிரசம் அண்ட் சேம் நம்பர் ஆஃப் முறுக்கு எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா வீட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு முறுக்கு அப்படின்னால் பெரியப்பா வீட்டுக்கும் அஞ்சு முறுக்கு தாத்தா வீட்டுக்கு ஒரு எட்டு அதிரசம் அப்படின்னால் பெரியப்பா வீட்டுக்கும் ஒரு எட்டு அதிரசம் அது போல ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் முறுக்கு கொடுக்கணும் அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் அதிரசம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா யோசிச்சு பாருங்க எப்படி கொடுக்கலாம் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு ஏன்னா கணிதம் மேத்ஸ் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு சிக்கலை ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பது தான் கணிதம் இல்லைங்களா சரி நம்ம இதுக்கு நீங்க பதில் யோசிச்சுட்டே இருக்கும் வரைக்கும் ஒரு கான்செப்டை பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஹெச்சிஎஃப் மீ பெரு பொது காரணி அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கும்போது த ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃபேக்டர் தட் இஸ் காமன் டு போத் ஆஃப் தெம் அப்படின்னா மீ பெரு பொது காரணி என்பது இரண்டு எண்களின் மிக பெரிய பொது காரணி ஆகும் அப்ப ரெண்டு நம்பருடைய எண்களுடைய பொது ஃபேக்டர் காமன் ஃபேக்டர் என்னவோ ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் என்னவோ அதுதான் நம்ம ஹெச்சிஎஃப்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி இருக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமாக தெரிஞ்சிக்கலாம் ரெண்டு நம்பர் நாற்பது ஐம்பத்தாறு இந்த ரெண்டு நம்பருடைய ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் புரியணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறதோ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறதோ எல்லாத்துக்கும் பேசிக் நம்ம சின்ன கிளாஸில் படித்த மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இந்த இடத்துல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நாற்பது ஃபார்ட்டி எப்படி வரும் நம்மளுக்கு எதை டிவைடு பண்ண முடியும் டூ ஆல டிவைட் ஆகும் அப்ப என்ன வரும் சார் டூ டுவெண்ட்டி சார் ஃபார்ட்டி மறுபடியும் தெரியும் ட்வெண்ட்டி என்பதும் டூ ஆல டிவைட் ஆகும் அப்ப டூ டென்ஸ் ட்வெண்ட்டி டென் என்பது டூ ஃபைஸ்ங்களா அடுத்து ஃபைவ் என்பது ஒரு பிரைம் நம்பர் அதனால ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஃபைவ் ஸோ நம்ம ஃபார்ட்டி எப்படி எழுதலாம் சார் டூ into 2 into 2 into 5 ஒரு பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம எழுதிட்டோம் அதே போல 56 எப்படி எழுதலாம் அப்படினு பாத்தீங்கனா 56 க்கு 228 சார் 56 28 டு 14 28 14 ன எப்படி வரும் எஸ் 27 சார் 14 7 எப்படி வரும் 7 1 சார் 7 சரி இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் என்பது டூ மல்டிப்ளை டூ மல்டிப்ளை டூ மல்டிப்ளை செவன் சரிங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டிக்கு வந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்தது பார்த்தீங்களா ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் அதை நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கு வந்த ப்ரைம் ஃபேக்டர் எழுதிக்கிட்டோம் சரி இந்த ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கும் நாற்பதுக்கும் ஐம்பத்தாறுக்கும் பொதுவாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டு அப்படின்ற நம்பர் மூணு தடவை என்ன இருக்குது பொதுவாக இருக்குது ஃபைவ் காமனாக இல்லை பொதுவாக இல்லை செவனும் பொதுவாக இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ எது பொதுவாக இருக்கோ அதை மட்டும் ஒரு தடவை எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னால் எயிட் வருது இல்லையா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் அதுதான் இந்த ரெண்டு என்னுடைய ஹெச்சிஎஃப் சரிங்க இப்போ ரெண்டு நம்பருடைய ஹெச்சிஎஃப் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் எடுக்கணும் 
அந்த பிரைம் ஃபேக்டரில் காமனாக என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஹெச்சிஎஃப் அல்லது மீ பே கா அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு நம்பருடைய ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் சேம் மறுபடியும் பவித்ரா ப்ராப்ளத்துக்கே வந்துடலாம் பவித்ரா முன்னாடி இருக்க பெரிய பிரச்சனை என்ன அறுபத்தி மூணு அதிரசம் நாற்பத்தி ரெண்டு முறுக்கு ஈக்குவலாக கொடுக்கணும் மேக்சிமம் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இதே சிக்ஸ்டி த்ரீயும் ஃபார்ட்டி டூவும் நம்ம ஹெச்சிஎஃப் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ அட் டுவெண்ட்டி ஒன் எப்படி வரும் எஸ் த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன் எப்படி வரும் எஸ் செவன் ஒன் சார் செவன் ஏன்னா செவன் என்பது ஒரு பகா எண் அல்லது ப்ரைம் நம்பர் ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீயே த்ரீ மல்டிப்ளை த்ரீ மல்டிப்ளை செவன் எழுதலாம் அதே போல் ஃபார்ட்டி டூ என்ன பண்ண முடியும் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் சார் ஃபார்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஒன் சார் செவன் அப்போ ஃபார்ட்டி டூவை டூ மல்டிப்ளை த்ரீ மல்டிப்ளை செவன் எழுதலாம் சரி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு வந்த ப்ரைம் ஃபேக்டர் சொல்லிக்கிட்டோம் ஃபார்ட்டி டூக்கு வந்த ப்ரைம் ஃபேக்டர் சொல்லிக்கிட்டோம் எது காமனாக இருக்கு த்ரீ மற்றும் செவன் அப்ப த்ரீ மல்டிப்ளை செவன் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் சார் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருபத்தி ஒன்னு என்ன இருபத்தி ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு என்ன பண்ண முடியும் அதிரசத்தையும் முறுக்கையும் கொடுக்க முடியும் இருபத்தி ஒரு மெம்பர்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்ப அதிரசம் எவ்வளவு கொடுக்க முடியும் ஆம் அதிரசம் நல்லா கவனிங்க ஒவ்வொரு ரிலேட்டிவுக்கும் மூணு மூணு அதிரசத்தையும் ரெண்டு ரெண்டு முறுக்கையும் கொடுக்க முடியும் அப்ப மொத்தம் ஒரு ரிலேட்டிவுக்கு மூணு அதிரசம் ரெண்டு முறுக்கு மொத்தம் அஞ்சு பலகாரங்கள் கொடுக்க முடியும் இதே போல இருபத்தி ஒரு வீட்லையும் கொடுக்க முடியும் சரிங்களா இப்ப ஒரு விஷயம் ஆரம்பத்துல ஹெச்சிஎஃப் ஏதோ கணக்கு ஏதோ ஒரு கான்செப்ட்னு தோணுச்சு ஆனா இப்ப என்ன தோணுது ஹெச்சிஎஃப் என்பது நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம ரொட்டீன் லைஃப்ல ஏற்படுற பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த ஹெச்சிஎஃப கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது யூஸ் பண்ணலாம் சரி இந்த கணக்குக்கு சொல்யூஷன் நான் போட போறதில்ல நீங்க யோசிச்சு போடுங்க அ புக் செல்லர் ஹேஸ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இங்கிலீஷ் புக்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சயின்ஸ் புக்ஸ் அண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் புக்ஸ் வாண்ட் டு செல் த புக்ஸ் இன் அ பாக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் இன் ஈக்குவல் நம்பர்ஸ் இதை போட்டோம் இல்லைங்களா அதிரசமும் முறுக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் வாட் வில் பி த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் ரிக்வயர்டு ஆல்சோ ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் ஃபார் ஈச் சப்ஜெக்ட் இன் அ பாக்ஸ் சரிங்களா ஒரு பாக்ஸில் ஈக்குவல் ஆன புக்ஸை வச்சு நம்ம மேக்சிமம் என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க மறந்துடாதீங்க கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்னா ஹெச்சிஎஃப் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தமிழில் நூல் விற்பனையாளர் நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஆங்கில நூல்களையும் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து அறிவியல் நூல்களையும் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து கணித நூல்களையும் வைத்துள்ளார் ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் பாடவாரியாக சம எண்ணிக்கையில் மூன்று பாடநூல்களையும் வைத்து விற்க விரும்புகிறார் அதிகபட்சமாக எத்தனை பெட்டிகள் தேவைப்படும் ஒரு பெட்டியில் உள்ள ஒவ்வொரு பாட நூல்களின் எண்ணிக்கையை காண்க சரிங்க ஸோ இது போல ஒரு சில ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அப்ளிகேஷன் ஸோ ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஹெச்சிஎஃப் இந்த கான்செப்ட் நம்மளுக்கு நல்லபடியாக புரிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன் இது போல பல கேள்விகளை நீங்கள் போட்டு பாருங்க போட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா புரியுது அப்படின்னால் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகள்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ மீண்டும் இன்னொரு நல்ல ஒரு காணொலியுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்